നമസ്കാരം ന്യൂസ് ട്രാക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ മൂന്നാറിൽ കയ്യേറ്റം ഒഴിപ്പിച്ച് ദൌത്യ സംഘം ചിന്നക്കനാലിലെ അഞ്ചര ഏക്കർ ഭൂമി പിടിച്ചെടുത്തു കുടിയേറ്റക്കാർ കയ്യേറ്റക്കാരല്ലെന്നും ഒഴിപ്പിക്കൽ ഒഴിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും എം എം മണി സാധാരണക്കാർ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും എം എം മണിക്ക് മറുപടിയില്ലെന്നും റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജൻ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ നട്ടം തിരിയുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേരിൽ ടെന്നീസ് ടൂർണമെന്റിന് ഒരുങ്ങിയ സർക്കാർ നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചു കടുത്ത വിമർശനവുമായി പ്രതിപക്ഷം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ വീണ വിജയന്റെ സ്ഥാപനം ഐ ജി എസ് ടി അടച്ചോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നൽകാതെ ജി എസ് ടി വകുപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയ്ക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ആശുപത്രി വാസം വേണ്ടെന്ന് ഉപഭോക്തൃ കോടതി ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ കാലത്ത് ഈ നിബന്ധന ഉപഭോക്തൃ അവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനമെന്ന് കമ്മീഷൻ ഹർജി നൽകിയ എറണാകുളം മരട് സ്വദേശിക്ക് നഷ്ടപരിഹാരമായി അൻപത്തിയേഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നൽകാൻ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് നിർദ്ദേശം വിഴിഞ്ഞത്തെത്തിയ ചൈനീസ് കപ്പലിലെ ജീവനക്കാർക്ക് ഇറങ്ങാൻ ഒടുവിൽ അനുമതി മുംബൈയിൽ നിന്നുള്ള കമ്പനിയുടെ വിദഗ്ധരും വിഴിഞ്ഞത്തെത്തും കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമായാൽ ക്രൈൻ ബർത്തിൽ ഇറക്കും രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പദം വിട്ടുകൊടുക്കില്ലെന്ന സൂചന നൽകിയ അശോക് ഗെഹ്ലോട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പദം ഒഴിയണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നാൽ കസൈര തന്നെ വിടുന്നില്ലെന്ന അശോക് ഗെഹ്ലോട്ട് സച്ചിൻ പൈലറ്റും താനും ഒറ്റക്കെട്ടെന്നും ഗെഹ്ലോട്ട് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായിക മേളയിൽ പാലക്കാട് ബഹുദൂരം മുന്നിൽ പതിനഞ്ച് സ്വർണവും പതിനഞ്ച് വെള്ളിയും ഏഴ് വെങ്കലവുമായി പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് മലപ്പുറം രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് മൂന്നാം ദിനത്തിൽ ഇരട്ട സ്വർണ നേട്ടവുമായി രണ്ടു പേർ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് മൂന്നാറിൽ ദൌത്യ സംഘം കയ്യേറ്റം ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു ചിന്നക്കനാലിലെ അഞ്ചര ഏക്കർ ഭൂമിയിലെ കയ്യേറ്റമാണ് ഒഴിപ്പിച്ചത് അനധികൃത നിർമ്മാണങ്ങളും വൻകിട കയ്യേറ്റങ്ങളും തടയാതെ ദൌത്യ സംഘം കർഷകരുടെ ഭൂമി പിടിച്ചെടുക്കുകയാണെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിച്ചു ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിന് പിന്നാലെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ മൂന്നാർ ദൌത്യത്തിനായി സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചിരുന്നു ഇതേ തുടർന്നാണ് ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടികൾ തുടങ്ങിയത് ചിന്നക്കനാൽ സ്വദേശി ടിജോ ആനിക്കത്തോട്ടത്തിന്റെ കൈവശമുള്ള അഞ്ചര ഏക്കർ ഭൂമി പിടിച്ചെടുത്ത് ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി മൂന്നാർ ദൌത്യ സംഘത്തോട് ഒഴിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട കേസാണ് കയ്യേറ്റം ഒഴിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സർക്കാർ കസ്റ്റഡിയിലേക്ക് അടുത്ത് ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചു ഒഴിപ്പിച്ച ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കെട്ടിടം സീൽ ചെയ്തു ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥത തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടും പട്ടയമില്ലാത്തതിനാൽ അധികൃതർ ഇത് മുഖവിലയ്ക്കെടുത്തില്ലെന്ന് ടിജോ പ്രതികരിച്ചു നമ്മൾ ഹാജരാക്കുന്ന പേപ്പറുകൾ ഒന്നും പട്ടയമില്ലാത്തതിനാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുകയും അതിന്റെ നടപടിയുടെ ഭാഗമായി കളക്ടർക്ക് ലാസ്റ്റ് അപ്പീൽ കൊടുക്കുകയും കളക്ടറുടെ അപ്പീൽ റിജക്ട് ചെയ്യുകയും റിജക്ട് ചെയ്ത വഴി തന്നെ വന്നവരെ വീട് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ഇടുക്കിയിലെ വൻകിട കയ്യേറ്റങ്ങൾ മറച്ചു വയ്ക്കുന്നതിനാണ് റവന്യൂ വകുപ്പ് കർഷകരുടെ ഭൂമി പിടിച്ചെടുക്കുന്നതെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിച്ചു ഇത് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഇവിടുത്തെ കുറെ സമ്പന്നന്മാരെ കൂട്ടുകെട്ടാണ് കൃഷിക്ക് കുഴപ്പം കെട്ടിടം പണിയാം ആ നിയമം മാറണം മൂന്നാർ മേഖലയിൽ മുന്നൂറ്റിപ്പത്ത് കയ്യേറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് റവന്യൂ വകുപ്പ് കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് നിലവിൽ ഒഴിപ്പിച്ച ഭൂമി എം സി ബോബൻ അമൃത ന്യൂസ് ഇടുക്കി ഇടുക്കിയിലെ കയ്യേറ്റം ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടികളിൽ സാധാരണക്കാർ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജൻ എം എം മണിക്ക് മറുപടിയില്ല ഭിന്നാഭിപ്രായമുള്ളവർക്ക് പറയാം സർക്കാരിന്റെ അഭിപ്രായമാണ് താൻ പറയുന്നത് സാധാരണക്കാർ യാതൊരു കാരണവശാലും ഭയപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും ദൌത്യ സംഘം ഉന്നതരിലേക്ക് എത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നടപടിക്രമങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അതിന്റെ ഒരുപാട് ഘട്ടങ്ങൾ ഇനി പിന്തുടരാനുണ്ട് ഇനി കടന്നു പോകാനുണ്ട് ആ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം ഉന്നതരിലേക്കാണ് ഈ ദൗത്യ സംഘം പോകുള്ളൂ സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ആശങ്ക ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യമില്ല സാധാരണക്കാരായ ആളുകളെ മാത്രം ദ്രോഹിക്കുന്ന ഒരു നിലപാടല്ല ഗവൺമെൻറ്റിനുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു നിലപാടിനെ കുറിച്ച് ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല ദൗത്യ സംഘം അവരുടെ നിലപാട് പരിശോധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കട്ടെ നമുക്ക് നോക്കാം ചിന്നക്കനാലിലെ കയ്യേറ്റം ഒഴിപ്പിക്കൽ കോടതി
എം എം മണിയാണ് ആദ്യം രംഗത്തെത്തിയത് റവന്യൂ മന്ത്രിക്ക് തന്നോട് ഇഷ്ടക്കേടുണ്ടെന്നും ജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം ന്യായമാണെങ്കിൽ ഒപ്പം നിൽക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി അവരുടെ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ കൂടെ ന്യായമായ കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾ ന്യായമല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കൂടത്തില്ല റവന്യൂ മന്ത്രി അങ്ങേരങ്ങനെ പലതും പറയും അങ്ങേർക്ക് എന്നോട് ഇഷ്ടക്കേടൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ തൃശ്ശൂരല്ലല്ലോ താമസം ഇടുക്കിയിലാണല്ലോ അങ്ങേര് തൃശ്ശൂരാണല്ലോ അങ്ങേരും പുള്ളിയും ഞാനും ആയിട്ട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഞാൻ നേരെ അങ്ങേരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇടുക്കിയിലെ ഭൂപ്രശ്നം തീരാത്തതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങളാണെന്ന് പറയേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്നാറല്ലാതെ മറ്റൊരിടത്തും കയ്യേറ്റം ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കില്ലെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ ഉറപ്പ് നൽകിയതായി സി പി എം ഇടുക്കി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി വി വർഗീസ് പറഞ്ഞു വളരെ കൃത്യമായ പരിശോധനയും അന്വേഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ തുടർ നടപടി എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന അഭിപ്രായമാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് അത് കളക്ടറെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവം രൂപത്തിലാണ് ഭൂമാർപ്പെട്ട ജില്ലാ കളക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വൻകിട കയ്യേറ്റം ഒഴിപ്പിക്കൽ സർക്കാരിന്റെ നയമാണെന്നായിരുന്നു എൽ ഡി എഫ് ജില്ലാ കൺവീനർ കെ കെ ശിവരാമന്റെ പ്രതികരണം അപ്പൊ അത് ഇടതുപക്ഷം അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു നിലപാടാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കയ്യേറ്റം ഒഴിപ്പിക്കുന്നത് അതിലെവിടെങ്കിലും പാളിച്ചുണ്ടെങ്കിൽ പരിശോധിക്കും അത് എടുക്കാൻ കഴിയും കയ്യേറ്റം ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ പരിശീലന നിലപാട് എടുക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് അതിനകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആധാർ കാർഡ് പിന്നെ അതാ ഭൂമിക്ക് അവകാശമുള്ള ഒഴിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രത്യേകം പരിശോധിക്കാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ടല്ലോ അതങ്ങനെ പരിശോധിക്കുകയും കയ്യേറ്റക്കാരുടെ കൈവശമുള്ള ഭൂമി മുഴുവൻ സർക്കാരിൻ്റെതാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് ചിന്നക്കനാലിൽ നാൽപ്പതിലേറെ വ്യാജ പട്ടയങ്ങളുണ്ടെന്നും രേഖകൾ പരിശോധിക്കാതെയാണ് ആദ്യ ദൗത്യം ഒഴിപ്പിക്കൽ നടത്തിയതെന്നും കെ കെ ശിവരാമൻ പറഞ്ഞു അമൃത ന്യൂസ് ഇടുക്കി മൂന്നാർ ചിന്നക്കനാലിലെ കയ്യേറ്റം ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടികളിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്ന് ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ കയ്യേറ്റ പട്ടികയിലുള്ള ഭൂമിയാണ് ഒഴിപ്പിച്ചത് ഇത് കർഷകർക്കെതിരെയുള്ള നീക്കമല്ല കർഷകരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടാണ് എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റിനുള്ളതെന്നും വൻകിട കയ്യേറ്റങ്ങൾ ഒഴിപ്പിക്കുമെന്നും റോഷി അഗസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞു അവിടെ കൈവശം ഇല്ലാതിരുന്ന അല്ലെ ഗവൺമെൻറ് കൈവശമായിരുന്ന ഭൂമി പ്രതീക്ഷിച്ച് നടത്തിയിട്ടുള്ള വിഷയമായിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്താണെങ്കിലും ശരി കർഷകരെ സംരക്ഷിക്കലാണ് ഗവൺമെൻറ് ദൗത്യം കോടതി നിലനിർത്തുന്ന കേസുകളും അനധികൃതമായ കയ്യേറ്റങ്ങളും എല്ലാം വേറെ നടന്നു കാണേണ്ടി വരും നിയമാനുസൃതമായി കൈവശിക്കുന്ന ഭൂമി പട്ടിക ലഭിക്കേണ്ട ഭൂമി അതെല്ലാം സാധീകരിക്കപ്പെടാൻ അത് സംരക്ഷിക്കാനും ഗവൺമെൻറ്റിന് കൂടെയുള്ളൂ എം എം മണിക്ക് മറുപടിയുമായി കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസഫ് വിഭാഗം മണിക്ക് വിഭ്രാന്തി എന്ന ജോസഫ് വിഭാഗം നേതാവ് സജി മഞ്ഞക്കടമ്പിൽ പറഞ്ഞു പി ജെ ജോസഫിനെതിരെ പറയാൻ മണിക്ക് എന്ത് യോഗ്യതയാണുള്ളത് മണിയുടെയും സഹോദരന്റെയും ഭൂമി കയ്യേറ്റത്തിനെതിരെയുള്ള നടപടികളാണ് മണിയെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നത് ഉമ്മൻചാട്ടിയെയും കെ എം മാണിയെയും വേട്ടയാടിയതുപോലെ പി ജെ ജോസഫിനെയും വേട്ടയാടാൻ എം എം മണി എം എം മണിയെ സി പി എം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്നും മണിയെ ചില സി പി എം ചങ്ങല ചങ്ങലക്കിടണമെന്നും കളരിയിൽ പോകാത്ത ആളെ എങ്ങനെ ആശാനെന്ന് വിളിക്കുമെന്നും സജി മഞ്ഞക്കടമ്പിൽ പരിഹസിച്ചു എനിക്കറിയാം കളിക്കുന്ന ആളുകളെ അറിയാം വേണ്ടി വന്നതെല്ലാം പറയാനറിയാം അതുകൊണ്ട് മണിച്ചേടൻ അല്ല മണി ആശാൻ ആശാൻ ആരും വിളിക്കുക ആശാൻ വിളിച്ചു കളരി പോലും പോകാത്ത ആശാൻ വിളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഞങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അദ്ദേഹത്തെ ആശാൻ വിളിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന കോപ്രായങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ആ മണിയെ മണി പി ജെ ജോസഫിനെ ഉപദേശിക്കാൻ വരണ്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേരിൽ ടെന്നീസ് ടൂർണമെന്റ് നടത്താനൊരുങ്ങിയ സർക്കാർ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ നട്ടം തിരിയുമ്പോൾ ടെന്നീസ് ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള സർക്കാർ നീക്കത്തിനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനമാണ് ഉയരുന്നത് നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേരിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ടെന്നീസ് ടൂർണമെന്റിനായി സർക്കാർ അനുവദിച്ചത് ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് കപ്പ് ഇന്റർനാഷണൽ ടെന്നീസ് ടൂർണമെന്റ് എന്ന് പേരിട്ട മത്സരം വരുന്ന ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിൽ സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് തീരുമാനം കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നതിനിടെയാണ് സർക്കാരിന്റെ ഇത്തരം ദൂർത്തു പരിപാടി എന്നാണ് വിമർശനം ഉയരുന്നത് നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇതിനായി അനുവദിച്ചു നൽകിയത് കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ നട്ടം തിരിയുന്നതിനിടെ കോടികൾ ചിലവഴിച്ചാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേരളീയം പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന വിമർശനം ഇതിന
ഗവൺമെന്റിന്റെ എക്സാലോജിക്കുന്ന സ്ഥാപനം സി നിന്നും വാങ്ങിയ ഒരു കോടി എഴുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഐ ജി എസ് ടി അടച്ചില്ലെന്നായിരുന്നു മാത്യു കുടനാടൻ എം എൽ എയുടെ പരാതി ഈ ആരോപണത്തിൽ കഴമ്പുണ്ടോ എന്നതിൽ ഏറ്റവും നിർണായകമാവുക ജി എസ് ടി വകുപ്പ് നൽകുന്ന മറുപടിയായിരുന്നു എന്നാൽ വീണ വിജയനെ സ്ഥാപനം ഐ ജി എസ് ടി അടച്ചതെന്ന ചോദ്യത്തിന് ജി എസ് ടി വകുപ്പ് മറുപടി നൽകിയില്ല വ്യക്തികളുടെ സ്വകാര്യതയെ മാനിച്ച് മറുപടി നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് ജി എസ് ടി വകുപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്ന വിശദീകരണം പൊതുപ്രവർത്തകനായ സെബാസ്റ്റിൻ പാലക്കത്തറയാണ് വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചത് സ്ഥാപനം നികുതി അടച്ചോ ഇല്ല എന്ന ചോദ്യത്തിനും മറുപടിയില്ല നികുതി പണം സർക്കാരിന് കിട്ടിയോ എന്ന ചോദ്യത്തിനും മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല നിലവിൽ ഐ ജി എസ് ടിയിൽ മാത്യു കുടൽനാടന്റെ പരാതിയിലെ അന്വേഷണം എങ്ങും എത്തിയിട്ടില്ല ഇതിനിടെയാണ് സാങ്കേതിക കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടി നൽകാതിരിക്കുന്ന ജി എസ് ടി വകുപ്പിന് നടപടി ഇക്കഴിഞ്ഞ ആഗസ്റ്റിലാണ് മാത്യു കുടൽനാടൻ പരാതി നൽകിയത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയൊന്നിനാണ് ധനവകുപ്പ് ഈ പരാതി നികുതി വകുപ്പിന് കൈമാറിയത് ഐ ടി സേവന കമ്പനിയായ എക്സാലോജിക്കും സി എം ആറിലും തമ്മിൽ കൈമാറിയ അൻപത്തിയേഴ് ലക്ഷം രൂപയുടെ സേവന നികുതി അടച്ചിട്ടോ എന്ന പരിശോധനയിലാണ് ഇടപാടിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ എക്സാലോജിക്ക നികുതി അടച്ചിന്റെ രേഖകൾ പുറത്തു വന്നത് ബാക്കി രേഖകളൊന്നും തന്നെ ഇതുവരെ പുറത്തു വന്നിട്ടുമില്ല ഇടപാടിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മകൾക്കും എന്തൊക്കെയോ മറയ്ക്കാനുണ്ടെന്ന പ്രതിപക്ഷ ആരോപണത്തിന് ബലം നൽകുന്നതാണ് ജി എസ് ടി വകുപ്പിന്റെ നടപടി അമൃതാനുസ് തിരുവനന്തപുരം ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ലഭിക്കാൻ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ആശുപത്രിവാസം വേണമെന്ന വാദം അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഉപഭോക്തൃ തർക്ക പരിഹാര കമ്മീഷൻ ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയും റോബോട്ടിക് സർജറിയും വ്യാപകമായ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയ്ക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ആശുപത്രിവാസം വേണമെന്നത് ഉപഭോക്തൃ അവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്നും കമ്മീഷൻ വ്യക്തമാക്കി എറണാകുളം മരട് സ്വദേശി ജോൺ വിൽട്ടൺ തന്റെ മാതാവിന്റെ കണ്ണിൽ ശസ്ത്രക്രിയ എറണാകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചെയ്തിരുന്നു തുടർന്ന് ചികിത്സയ്ക്ക് ചെലവായ തുക ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയെ സമീപിച്ചെങ്കിലും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ആശുപത്രി വാസമില്ലാത്തതിനാൽ ഒ പി ചികിത്സയ്ക്കായി കണക്കാക്കി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ക്ലെയിം അപേക്ഷ നിരസിക്കുകയായിരുന്നു തുടർന്നാണ് പോളിസി ഉടമ എറണാകുളം ജില്ലാ ഉപഭോക്തൃ തർക്ക പരിഹാര കമ്മീഷനെ സമീപിച്ചത് വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്ത് ക്രെയിനുമായി എത്തിയ ആദ്യ കപ്പലിലെ ജീവനക്കാർക്ക് കരയിലിറങ്ങാനുള്ള തടസ്സം നീങ്ങി ക്രെയിനുമായി എത്തിയ ചൈനീസ് ജീവനക്കാർക്ക് എഫ് ആർ ആർ ഒ യുടെ അനുമതി കിട്ടിയതായി തുറമുഖ വകുപ്പ് മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ കാലാവസ്ഥാ അനുകൂലമായാൽ ക്രെയിൻ ഉടൻ ഇറക്കുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്ത് ആദ്യ കപ്പലിനെ വൻ ആഘോഷത്തോടെ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും കപ്പലിലെത്തിയ ക്രെയിൻ ഇറക്കാനാകാത്തത് പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു കപ്പലിലെ ജീവനക്കാരായ ചൈനീസ് പൌരന്മാർക്ക് ബർത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള അനുമതി കിട്ടിയിരുന്നില്ല ഷാങ്ഹായി പി എം സിയുടെ കപ്പലിലുള്ളത് പന്ത്രണ്ട് ചൈനീസ് വിദഗ്ധരാണ് ഇവർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ എമിഗ്രേഷൻ ക്ലിയറൻസ് കിട്ടിയിരുന്നില്ല ഇത് അനുവദിക്കേണ്ടത് എഫ് ആർ ആർ ഒ ആണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇക്കാര്യത്തിലെ അനിശ്ചിതത്വം നീങ്ങുകയാണ് ചൈനീസ് കപ്പലിലെ ജീവനക്കാർക്ക് കരയിലിറങ്ങുന്നതിന് അനുമതി ലഭിച്ചതായി തുറമുഖ മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ അറിയിച്ചു ആദ്യം രണ്ടു പേർക്കും പിന്നീട് മുഴുവൻ പേർക്കും അനുവാദം ലഭിച്ചതായി അറിയിപ്പ് വന്നു മുംബൈയിൽ നിന്നുള്ള കമ്പനിയുടെ വിദഗ്ധരും ഉടലെത്തും നിലവിൽ വിഴിഞ്ഞത്ത് കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധമാണ് കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമായാൽ കപ്പലിൽ നിന്നുള്ള ക്രെയിൻ ഉടൻ ഇറക്കാനാകുമെന്ന് മന്ത്രി അറിയിച്ചു ബർത്തിൽ അധികമായി കിടക്കേണ്ടി വരുന്ന ഓരോ ദിവസവും വൻ തുകയാണ് കമ്പനിക്ക് നൽകേണ്ടി വരിക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലിയറൻസിനായി അദാനി ഗ്രൂപ്പും സർക്കാരും സമ്മർദ്ദം ശക്തമാക്കിയിരുന്നു അമൃത ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം രാജസ്ഥാനിൽ കോൺഗ്രസിൽ തർക്കങ്ങളില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിൽ മാറണമെന്ന് താൻ അതിയായി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മുഖ്യമന്ത്രി കസേര തന്നെ വിടുന്നില്ല തന്റെ മേൽ ഗാന്ധി കുടുംബം വിശ്വാസം സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും കാരണമുണ്ടാകുമെന്നും ഗെലോട്ട് പ്രതികരിച്ചു താനും സച്ചിൻ പൈലറ്റും ഒറ്റക്കെട്ടായി ആണ് മുന്നോട്ടു പോകുന്നതെന്നും സ്ക്രീനിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ ഒറ്റ പേര് പോലും താൻ എതിർത്തിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതേസമയം കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നുവെന്ന പരാതിയും രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉയർത്തി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലനിൽക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ റെയ്ഡുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശം നൽകണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായിക മേളയിൽ മൂന്നാം ദിനം മത്സരങ്ങ
नंदूद लेवल संस्थान स्कूल का एक मेला आवेश करे माया आवश्यक है कटते लेके कड़क के याना मूना दिवस तले रंडाम कट्टा मल्से रंगल आ इपोल पुरोगमी चुकों डिरी के याना निलेवल व्यक्त माया आधी बत्तियां पालकाड आ पॉइंट बट्टे के ही नेडी करनी टुंडा आधी दिन मुदलते ने पालकाड पॉइंट बट्टे के ही रंडाम Karistama kita itu lada tu tu pinilah arna wala mada kamu lada jilid gelam unda. Itre dail sekolah gelam pati ke perisod dikik ayanggil malah peram ideal E H S S sekolah ana pati ke lama dikik 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 nade. Renda amstana tu arna gelat dila mar basil sekolah ana dikik nade. Dan dalam chatma ayam alseran tu nade ana nanda nuwun dikik nade. Pratege c ini orang dewasa kudi matra mana alseran gel awasi esik nade. Awasi ana katat dila ketum board kudu dail pora ta viri tu kudu tu nade ana alseran artikel orang alseran tu ayam noki kan gey madil panggu gel gey makat nade cedukun dikik nade. Nila bil inna tu Malaysia ni, satu perasaan apa terlalu Malaysia ni, final khatang ni pelajaran macam ni, kan? Hari ni, relay ada final pelajaran macam ni, kan? Junior pun kuti kalau final lepo kaji ni, kan? Kalau tu, ni ansuran tu, ni le. Terusnya, ini pol nak kundu tu relay Malaysia ni, kan? Junior pun kuti kalau Malaysia ni, kan? News kalau tu, ni ansuran um nama sanam suran um ni dekik ni, ini tertutup mungkin ansuran hadil Malaysia ni, adil sila perasaan apa tera netang kaya beri cerita, kan? Junior boys nuti pati meter hadil Malaysia ni. Adil Palakar jilid le, Wadawan Nur VMS School le Kiran meet record desia record meet record ni di Sornam ni di guna. Ada boleh tanya senior boys nuti pati meter hadil sil Cold Cold jilid ke Sornam lebi cerita, kan? Milan Thomas ana Sornam ni di dah Saint Joe's HS School le Vidyarthi ana Junior Girls Nur meter hadil sil Malappuram jilid ke Sornam lebi cerita, kan? Aditya Aji ana Sornam ni di dah Nawa Mukunda HS School le Vidyarthi ana Vidyarthi ni ana Aditya Senior Girls Nur meter lom hadil sil Tiruvendram jilid ke Sornam lebi cerita, kan? Shiba di ana Tirundur jilid Arumanu leg Vidyarthi ana Shiba Shiba ke ana Tirundur itu ni Sornam ni ada mundai dah Nur meter hadil sil Adu boleh tanya Trishuri na Adi Sornam lebi kiri endai Sub Junior Boys endbud meter hadil sil ana Trishuri na Adi mai Sornam ni ada mundai dah Adi Krishna Kadil Sri N S S School Trishuri le Adi Krishna ke ana endbud meter hadil sil Sornam ni ada dah pinir dah endbud meter Sub Junior vibhagam hadil sil गर्ल्स विभाग में हड़ल सिल देवस्री पीटी जीबीएचएस कांडनूरी ले ये विद्यार्थी नियम स्वर्ण मेरी ये हड़ल्स मल्सर माना इपोल पूर्ति आया था आदरणीय शेषन इपोल रिले मल्सर नगर आरएमपी जीरी की नो ये इन्हीं वरी मणिकुर के रिले मल्सर तेंडे विधि प्रक्षेप में तेनाई का आतेरी क्यों गया Matra malah nadi mitra dail malseran larian itu, nama karya nadi awasan dina mana samabanam. Bayi kita orang ini ini arwati anjaya muda kaiga melu deh samabanam unda airi. Kita madu guna dene nadi te dewasam balere nadiaga mana nirwadhi final malseran gulum. Adu mai bandha pata vidhinir nengal oke nadi unda airi. Matra malah ed jille yana itra dail muneer ipol nilevel palakar jille yana randam sana to malapuru todirinu nadi atre tulur matam sampoi kimo alengil atre tulan nadiaga maya karya ngalal Nalatannya, anak paraga gol ini kita tu, ini uru, ipo ipo tu, asyik tu cuma ke palakar dia ni muneh na muneh rana anu sah deh dah. Terus terang, ini agaknya ni ada tuh, tu kerana malah itu baru ini lah, ini itu baru kajian tu lah malaysia ni lah, kalau palakar ni le, kaum mereka kari tu, waktu mereka tu lah, adi bukti ni ada kajian tu, ada medali gol, wari kuti kuti kiri, kan? Orang bercakap, nada yang palakar ni perdiksi orang light angle tanya, anak malaysia ni lah, pertengah ini, nada ni kita ni ada cross country malaysia ni lah, nada tu pertengah itu tuh ni le, ada, ah, elah orang kat teri kita ni ada mana, alanggil, awasan itu pasti orang glamour ni mai tanya cross country malaysia ni lah, ah, undang, madri sih asam, orang bercakap, samabar sama lah, muncik sih asam, mai rikim, ah, undang, kan? Dalam era agam show orang kat teri mana, ah, ah Air air kim kiri dah jeda, kiri dah thara nama air air kim itu jilid air kim itu lagi orang lalu. Arya ni ni agak dah macam manikur kalau matra me baki ulu. Entah airum palakar air kim itu lori pradiksha. Adi muda tu ni, nama lalu panggil ujitun air. Entah airum palakar tu ni kiri dah tu lagi kudu dah aduk kono. Ini orang baca entah kalau macam unda kan sahdi tu illah juga illah le. Malah pura pakai tertutup ni ala tu ni unda orang baca malah pura orang keri beranak lalu sahdi tu kat tu ni nila tu lalu kono. Entah airum nala orang kudi vekta macam lalu citram nala ujitun orang kudi tu ni arya ni tu sahdi tu nala entah airum adu orang kudi iya arwati anjap tu samstana school kai ke malah orang samaban orang kudi tana. Walaupun beli orang kaya ke melalui itu, naik itu sengketa pikan kereta mai itu, ah, iu sengkara kerja sahaja itu unda, valiya, ah, jenah panggal itu um, ini, alanggil praksha ke panggal itu um, iu kaya ke melalui betis tama kita unda, opam, malaysia itu muzium bidhya artikelum, abrede, ah, kadhinat thora itu alanggil, parama udih urjatul tenye malaysia itu valiya.
വലിയ പോരാട്ട വീര്യത്തോടു കൂടി തന്നെ അവർ മത്സരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്തായാലും ഏറ്റവും അല്ലെങ്കിൽ ഏറെ വർണ്ണാഭമായിട്ടുള്ള ഒരു സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേള തന്നെയാണ് എന്തായാലും കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ സംഘാടന മികവിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ കുട്ടികളുടെ പോരാട്ട വീര്യത്തിലും ഒക്കെ തന്നെ കൃത്യമായി അല്ലെങ്കിൽ എടുത്തു പറയുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അറുപത്തിയഞ്ചാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേള ഇപ്പോൾ അവസാന ഘട്ടത്തോട് അടുക്കുന്നത് എന്തായാലും നമ്മൾ ആദ്യം പ്രവചിച്ച പോലെ തന്നെ ഹരീഷ് പറഞ്ഞിട്ട് തൃശ്ശൂരായിരിക്കും എന്താ എന്തായാലും ഇന്നൊരു തൃശ്ശൂരിന് ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത കൂടി ഉണ്ട് തൃശ്ശൂരിന് ആദ്യ സ്വർണം നേടിയിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും അതിനൊരു അഭിനന്ദനം ഹരീഷിനെ അറിയിക്കുകയാണ് പാലക്കാട് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷത്തിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ഒപ്പം ഈ ഒരു പരിപാടി കൃത്യമായിട്ട് പോരായ്മകളും ന്യൂനതകളും ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെ സംഘടിപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നതിൽ സംഘാടകരെയും നമുക്ക് അഭിനന്ദിച്ചേ മതിയാകുകയുള്ളൂ നന്ദു തീർച്ചയായും സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായിക മേളയിൽ മൂന്നാം ദിനം മത്സരങ്ങൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ പാലക്കാട് ജില്ല തന്നെയാണ് ബഹുദൂരം മുന്നിൽ എന്നുള്ളത് പതിനഞ്ച് സ്വർണവും പതിനഞ്ച് വെള്ളിയും ഏഴ് പിങ്കളവുമായി പാലക്കാട് പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുകയാണ് തൊട്ട് പിന്നിലായി മലപ്പുറം ജില്ലയും ഉണ്ട് ഹരീഷും അപ്പം ഗോകുൽ രമേശുമാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് സംസ്ഥാന കായിക മേളയിൽ ലോങ് ജമ്പ് താരത്തിന് ഗുരുതര പരുക്ക് കഴുത്തിന് പരുക്കേറ്റ കായിക താരത്തിന്റെ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ വീഴ്ച വന്നതായി പരാതി വയനാട് ജി എസ് എസ് കാട്ടിക്കുളം സ്കൂളിലെ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥി മുഹമ്മദ് സിനാനാണ് പരുക്കേറ്റത് താരത്തിനെ ട്രാക്കിൽ നിന്നും കൊണ്ട് മാറ്റുന്നതിലും പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ നൽകുന്നതിലും ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിലും വീഴ്ച പറ്റിയെന്നാണ് പരാതി പ്രാഥമിക പരിശീലനം പോലും ലഭിക്കാത്തവരാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയതെന്നും ആരോപണമുണ്ട് അറുപത്തിയഞ്ചാമത് സംസ്ഥാന കായിക മേളയിലെ പ്രധാന ചർച്ചകളിലൊന്നാണ് കായിക താരങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയ ഭക്ഷണം രുചി വൈവിധ്യങ്ങളാലും പോഷകാഹാരങ്ങളായും സമ്പുഷ്ടമാണ് കായിക വേദിക്കരികിലെ ഊട്ടുപുര കൊരട്ടി സ്വദേശി അയ്യപ്പദാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അയ്യായിരത്തോളം പേർക്കുള്ള ഭക്ഷണം ഒരുക്കുന്നത് കായിക മേളയിലെ കലവറ കാഴ്ചകളിലേക്ക് ഹരീഷ് നാരായണൻ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് കാണാം അറുപത്തിയഞ്ചാം സംസ്ഥാന കായിക മേളയിലെ കായിക മത്സരങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെ ചർച്ചയാവുകയാണ് ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണങ്ങളും വളരെ നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ വളരെ പോഷക ഗുണമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഈ കായിക വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എത്തുന്ന മറ്റ് ഓഫീഷ്യലുകൾക്കും ആളുകൾക്കും എല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് കൊടകര സ്വദേശി അയ്യപ്പദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ചേട്ടൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇവിടെ ആ ഭക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് ചേട്ടനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണ രീതികൾ ഭക്ഷണക്രമങ്ങൾ ചേട്ടാ ഇത് ഒരു കായികോത്സവം ആകുമ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം പോഷകാഹാരം വളരെ നിർബന്ധമാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു മെനു ഇവിടുത്തെ മെനു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലത്ത് ഈ പ്രാക്ടീസുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾ കാലത്ത് ഇതിനുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും പാലും മുട്ടയും അല്ലെങ്കിൽ ചില ഒരു ദിവസം പാലും ഏത്തപ്പഴം പുഴിയതും അങ്ങനെ ആയിരുന്നു തുടങ്ങുന്നത് കാലത്ത് അഞ്ച് മണിക്ക് അത് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഏഴ് മണി തൊട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം കൊടുത്തു ഒരു ദിവസം കൊടുത്ത് ദോശ കൊടുത്തു ഒരു ദിവസം അപ്പം അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ അപ്പം മാറി ഇന്ന് ഇഡ്ലിയാണ് ആ സംഭവങ്ങൾ അപ്പം അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസം വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഭക്ഷണം തന്നെയാണ് നാല് ദിവസം നാല് വ്യത്യാസം ഇത് കഴിഞ്ഞ് കാലത്ത് ഒരു പത്ത് മണി ആകുമ്പോൾ ചായ കടി ഉണ്ട് കടി സ്നാക്സ് അത് അതും ഓരോന്നും മാറ്റി മാറി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് അഞ്ച് തരം കറികളും നാല് തരം ഒഴിച്ചു കറികളും അവർക്കുള്ള സദ്യയാണ് അത് പായസങ്ങൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം ഫസ്റ്റ് ആദ്യ ദിവസം പാലടയും രണ്ടാം ദിവസം പരിപ്പ് പായസം മൂന്നാമത്തെ ഇന്ന് അടപ്രഥമ പായസമാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞ് വൈകിട്ടും ചായയും സ്നാക്സും ഉണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഏഴ് മണിക്ക് നോൺ വെജ് ഉൾപ്പെട്ടുള്ള ഭക്ഷണ ഭക്ഷണ രീതിയാണ് ഉണ്ടാവുക കൊടുക്കുന്നത് അത് ഒരു ദിവസം ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ബീഫ് ഇന്ന് ബീഫാണ് ഇന്നലെ ചിക്കൻ ആയിരുന്നു മിനി അങ്ങനെ മാറി മാറി അല്ല ഇന്ന് മാറി മാറിയാണ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഏകദേശം എത്ര പേര് ഇവിടെ ഒരു ഭക്ഷണം ഒരുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനമായിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പോളം ആൾക്കാരോളം ഇവിടെ നമ്മുടെ കൂടെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൈമേയും മറന്ന് ഇപ്പം ഒന്ന് നാളെ കൂടി ഉള്ളൂ ഇത്ര ദിവസമായിട്ട് ചെയ്യുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചേട്ടൻ കലോത്സവങ്ങളൊക്കെ ഇതിന് മുന്നേ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണം അപ്പം ഈ ഒരു കായിക മേളയിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നല്ലേ ആ സംസ്ഥാനത്തിലെ ഒരു പരിപാടി ആദ്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാ
നിപസ്ഥിരീകരിച്ച മേഖലകളിലെ വവ്വാലുകളിലെ സാമ്പിളുകളിൽ നിപ ആന്റിബോഡി സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് മരുതോങ്കരയിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച സാമ്പിളുകളിലാണ് ആന്റിബോഡി കണ്ടെത്തിയത് ഇക്കാര്യം ഐ സി എം ആർ മെയിൽ വഴി അറിയിച്ചതാണെന്നും മന്ത്രി വയനാട്ടിൽ പറഞ്ഞു അവരുടെ മെയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ആ രീതിയിൽ ആൻറ്റിബോഡിയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഐ സി എം ആർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാറ്റ് സാമ്പിൾസ് പരിശോധിച്ചിട്ട് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് സഹകരണ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ ഇ ഡിയുടെ അന്വേഷണത്തെ പിന്തുണച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്മൃതി ഇറാനി അഴിമതിക്കെതിരെയുള്ള കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ അന്വേഷണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്നും അവർ കൊച്ചിയിൽ പറഞ്ഞു കേന്ദ്രത്തിൽ സഖ്യത്തിലുള്ള കോൺഗ്രസും സി പി എമ്മും കേരളത്തിൽ ഇരട്ടത്താപ്പ് നയമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി തനിക്കെതിരെ മത്സരിക്കാൻ ധൈര്യമുണ്ടോ എന്നും സ്മൃതി ഇറാനി ചോദിച്ചു അദാനി വിഷയത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ആരോപണങ്ങൾ ചിരിച്ചു തള്ളേണ്ടതാണെന്നും സ്മൃതി ഇറാനി പരിഹസിച്ചു about their political not only hypocrisy but also about the fact that in other states under the ages of the alliance there are many fractures and fissures particularly on issues of infrastructure there have been many a cases where infrastructural support provided by the government of india have not been taken note of especially by those who was the erstwhile president of the സഹകരണ മേഖലയെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്നുവെന്ന് എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ ഇ പി ജയരാജൻ സഹകരണ മേഖലയെ തകർക്കാൻ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു സംശുദ്ധമാണ് കേരളത്തിലെ സഹകരണ മേഖല അതുകൊണ്ടാണ് വൻ നിക്ഷേപം സഹകരണ മേഖലയിലെത്തിയത് ഒരു തരത്തിലുമുള്ള അഴിമതിയും വെച്ചു പുറപ്പിക്കാനാകില്ലെന്നും തെറ്റിനെ ഇടതുപക്ഷം ന്യായീകരിക്കുകയോ സംരക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ലെന്നും തെറ്റു ചെയ്തവർക്ക് തക്കതായ ശിക്ഷ നൽകണമെന്നും ഇ പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു പൊതുവിതരണ രംഗത്തുമെല്ലാം ഈ പണം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു അത് ജനക്ഷേമകരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതാണ് കേരളത്തിന്റെ സഹകരണ മേഖലയുടെ ചരിത്രം ആ സഹകരണ മേഖല ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു കൺസ്യൂമർ സ്റ്റോർ തൊട്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് വരെ നടത്താൻ പ്രാപ്തമായിട്ടുള്ളതാണ് കേരളത്തിൽ സഹകരണ മേഖല മെഡിക്കൽ കോളേജ് നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത്രമാത്രം വളർന്ന് വികസിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള ഒരു രംഗമാണ് കേരളത്തിലെ സഹകരണ രംഗം ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ജേതാക്കളെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ആദരിക്കുകയാണ് തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് നന്ദി അടുത്തതായി വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മുഹമ്മദ് അനസ് എഹിയ നാനൂറ് മീറ്ററിലെ ദേശീയ റെക്കോർഡ് ഈ കൊല്ലംകാരന്റെ പേരിലാണ് സ്കൂൾ ടീം സെലക്ഷന്റെ അവസാന നിമിഷത്തിലാണ് നാനൂറ് മീറ്റർ താരമായി അനസ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത് രണ്ട് ഒളിമ്പിക്സുകളിൽ രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച മുഹമ്മദ് അനസ് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനും സൌത്ത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനും ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിനും രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി മെഡലുകൾ വാരിക്കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് നന്ദി അടുത്തതായി വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പി ആർ ശ്രീജേഷ് പരിചയപ്പെടുത്താനെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇന്ത്യൻ ദേശീയ ടീമിന്റെ മട്ടല് ജി വി രാജ സ്കൂളിലൂടെയാണ് കായിക രംഗത്ത് ചുവടുറപ്പിക്കുന്നത് മുന്നൂറിലേറെ മത്സരങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ ഗോൾ മുഖത്ത് സുരക്ഷയൊരുക്കിയ കരുത്ത് ഒളിമ്പിക്സ് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് ഹോക്കി വേൾഡ് ലീഗ് ഹോക്കി ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ടൂർണമെന്റുകളിൽ ഇന്ത്യയുടെ മെഡൽ നേട്ടങ്ങളുടെയും മികച്ച പ്രകടനങ്ങളുടെയും പിന്നിൽ പി ആർ ശ്രീജേഷ് എന്ന മലയാളിയുടെ നിർണായക സാന്നിധ്യമുണ്ട് അടുത്തതായി വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് മിന്നുമണിയാണ് മിന്നുമണിയുടെ ആ സാന്നിധ്യത്തിൽ മിന്നുമണിയുടെ അച്ഛൻ ആദരവേറ്റുവാങ്ങുവാനായി വേദിയിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു കേരളത്തിന്റെ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയുടെ ആകെ മിന്നും താരമാണ് മിന്നുമണി ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ഇടം നേടിയ ആദ്യ മലയാളി വനിതാ ക്രിക്കറ്റർ ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ തന്റെ അരങ്ങേറ്റ പരമ്പരയിൽ മികച്ച വിക്കറ്റ് വേട്ടക്കാരിയായാണ് മിന്നു ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്കുള്ള തന്റെ വരവ് അറിയിച്ചത് അടുത്തതായി വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ആൻസി സോജൻ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായിക മേളകളിൽ മെഡൽ പട്ടികയിലെ സ്ഥിരം പേരുകാരിയായിരുന്നു ആൻസി സോജൻ എന്ന തൃശൂരുകാരി പിന്നീട് ദേശീയ ഗെയിംസ് അടക്കമുള്ള ദേശീയ മേളകളിലെ ലോങ് ജമ്പ് ഫിറ്റും ആൻസി കീഴടക്കി 
ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച് ആൻസി ഹാങ്ഷോ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലെ ലോങ് ജംപ് ഫിറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളി മെഡലുമായാണ് കേരളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത് അടുത്തതായി വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എം സി ശങ്കർ ലോങ് ജംപ് ഫിറ്റിലെ മറ്റൊരു ഇന്ത്യൻ കരത്തിന്റെ പേരാണ് എം സി ശങ്കർ മുൻ ദേശീയ താരം കൂടിയായ പിതാവ് മുരളിയുടെ ശിക്ഷണത്തിൽ ഏഷ്യൻ അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലും കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിലും ഇപ്പോഴിതാ ഹാങ്ഷോ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലും മെഡൽ നേടിയിരിക്കുകയാണ് ഈ പാലക്കാട്ടുകാരൻ കേരളത്തിൽ അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസം ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് തിരുവനന്തപുരത്തെ യെല്ലോ അലർട്ടാണ് അടുത്ത മൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ കോട്ടയം തൃശൂർ വയനാട് ഒഴികെ മറ്റെല്ലാ ജില്ലകളിലും ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറിൽ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ വീശിയേക്കാവുന്ന ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു മഴ ശക്തി പ്രാപിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മലയോര മേഖലകളിൽ പ്രത്യേക ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശവും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതോടെ വാർത്താ ബുലറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം